ঘটনা বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে চোদ্দশো পঁচিশ বঙ্গাব্দ বরণ মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মবর্ণের মানুষের ঢল অসাম্প্রদায়িক বাংলা গড়ার প্রত্যয় মঙ্গল কামনা করে আমার দেশের দশের আমাদের সবার সারাটা বছর জন্য আমরা এইভাবে সুন্দর মিলেমিশে এক হয়ে থাকতে পারি অশুভ কোন শক্তি যেন আর কখনোই ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী গণভবনের অঙ্গবর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় পহেলা বৈশাখে রাজধানী জুড়ে নিঃসৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কঠোর নজরদারি স্বাগত জানালো নগরবাসী সতেরো বছর পেরিয়ে গেলেও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়নি রবনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার আদালত ও বিচারক সংকটে দীর্ঘসূত্রী তার কারণ বলছেন আইনজীবীরা এবং সিরীয় সরকারের কথিত রাসায়নিক অস্ত্রাগারে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ফ্রান্সের যৌথ বিমান হামলা প্রতিরোধের দাবি দামেস্কে ব্যাহত হবে শান্তি প্রক্রিয়া বলছে মস্কো ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন তারা সবার কণ্ঠে ছিল অমঙ্গল আর সাম্প্রদায়িক চেতনা মুক্ত বাংলাদেশ করার প্রত্যয় তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট বাঙালির জাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ আর চেতনার রং মিলেছে ঐতিহ্যের ধারক এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় এটি যেন পুরো বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্র যার সংযোগ অস্তিত্ব আর গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে ঢাক ঢোল আর বাদ্যের তাল উৎসবে মাতো আরা সবাই সময় নতুনকে বরণ করার পুরনোকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার চিরায়ত এই উৎসবে সত্যের সন্ধানে বৃহত্তর লোক সম্মিলিত হয় এখানে মানুষের মনে মানুষেরই আস্থার ছায়া আমাদেরকে কেউ আলাদা করে দিচ্ছে না সমাজ বলে আমরা আলাদা আমরা হয়তো দূরে পড়ে আছি বা আমাদেরকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে না আমি এটা মানতে রাজি নই আজকে আমরা এক কাতার এসে দাঁড়িয়েছি বৈশাখটা হচ্ছে আমাদের প্রাণের একটা উৎসব যেটা নাকি আমাদের অসম্প্রদায় এটা কোনো কোনো ধর্মের না কোনো বর্ণের না সবাই একসাথে হয় এটা ভালো লাগে মঙ্গল কামনা করে আমার দেশের দশের আমাদের সবার সবাইকে শুভ নববর্ষা মঙ্গলের পানে এই যাত্রার গণভিত্তির শেকড় সুদূর অতীতে প্রথিত তবুও সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ের কথা ভোলেনি কেউ নতুন বছরের নতুন কিছু প্রত্যাশা এটাকে আমরা ধারক এবং বাহক হিসাবে সারাটা বছর জন্য আমরা এইভাবে সুন্দর মিলেমিশে এক হয়ে থাকতে পারি সবাই সবার হয়ে থাকতে পারি সবাই সবার জন্য থাকতে পারি দেশের সব মানে সমস্যা সব দূর হোক শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসুক আমরা সবাই এখন পাশ্চাত্য যে সংস্কৃতি সেটা দিকে ধাবিত হচ্ছি তার চেয়ে বরং আমরা যদি নিজ সংস্কৃতির সাথে যদি আমরা আমাদের লাইফটা লিড করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে অগ্রযাত্রা আর অগ্রযাত্রা আরও সুন্দর হবে নতুন একটা আলোর সন্ধান পায় যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না আজকে যেমন সবাই এক একত্রে বেরিয়েছি এরকম যেন আমাদের সমস্ত জায়গায় যেন আমরা অসাম্প্রদায়িকভাবে আমরা যেন কাট জীবন কাটাতে পারি সবার প্রত্যয়ে বাংলার মাটি হোক শস্যবতী পানি হোক জলবতী সবার উদ্যম থাকুক কল্যাণমুখী উৎসব মানুষের সামগ্রিক চেতনাকে মানবিকতায় মূর্ত করে শুধু আনুষ্ঠানিকতা কিংবা সামাজিকতা নয় এটি নিঃসন্দেহে আবেগের এবং নিশ্চিতভাবে শেকড় সন্ধানের তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছে রিপোর্টার ফয়সাল মোর্শেদ নববর্ষ বরণে খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ফয়সাল সাতেলা বৈশাখের তপ্ত দুপুরে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজধানী চারুকলা অনুষদে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের এই চত্বর জুড়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মানুষের সমাগম হয়েছে সকাল নয়টার সময় যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়েছিল সেই শোভাযাত্রা শেষ হওয়ার পরে যে মোটিভগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল সেই মোটিভ জুড়ে কিন্তু আসলে প্রচুর পরিমাণ মানুষ এখানে এসে ভিড় করছেন তারা দেখছেন মোটিভগুলো কাছ থেকে এখানে যারা এসেছেন তাদের সম্পর্কে বলি তারা অনেকে এসেছেন তাদের সন্তান নিয়ে এসেছেন অনেকে বন্ধু বান্ধব সহ এসেছেন তারা সবাই এখানে এসে নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন নতুন বছর বছরের প্রথম দিন আসলে আনন্দের উপলক্ষ তারা তাদের পরিবার পরিজনের সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন সেই সাথে যেই সুন্দর মোটিভগুলো তৈরি করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারকল অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা যেটা তৈরি 
করেছে সেই মহিষ টেপা মাছ রঙিন পাখি হাতি সহ সবকিছু ঘিরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মানুষের জটলা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অনেকে দেখতে পাচ্ছি মাথায় ফুলের ডালি দিয়ে তারা সেলফি তুলছে নিজেদের মতো করে আবার বন্ধু বান্ধব সহ আনন্দ সময় কাটাচ্ছে আমরা এর আগের কথা একটু বলতে চাই যখনই মঙ্গল শোভাযাত্রা শেষ হয়েছিল এরপরেই কিন্তু আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি র্যালি দেখেছি সেই র্যালিতে আপনি জানেন যে লাস্ট গত কয়েকদিন ধরে দেশে ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছিল সে ধর্ষণের ঘটনা যাতে কমানো হয় ধর্ষণের ঘটনা যাতে না ঘটে ধর্ষকদের যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয় সেই দাবিতে একটি র্যালি বের করা হয়েছিল এবং সেই র্যালি থেকে তারা দাবি জানাচ্ছিলেন দেশে যাতে আর কোনো নারী যাতে নিগৃহীত না হয় আর কোনো নারী যাতে যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় সে পাপের তারা বারবার আহ্বান জানাচ্ছিল এখানে আমরা মোটিফের ব্যাপারগুলো বলতে চাই আপনাকে এখানে যে মহিষের যে মোটিফটা রয়েছে সেই মোটিফের মূল তত্ত্বই হচ্ছে কিন্তু মহিষ শান্ত প্রাণী শিষ্ট প্রাণী এবং তারা চাচ্ছেন যে আগামীর বাংলাদেশ হবে আসলেই সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে মহিষ যেরকম অনেক শান্ত শিষ্ট থাকে সে ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে কিন্তু এই ভাবটা জাগ্রত হয় মানুষের মধ্যে যে উগ্রতা রয়েছে যারা ধর্ষণ করে বা যারা ধর্ষক তারা যাতে সুপথে ফিরে আসে বা এই ধরনের কোনো ঘটনা যাতে আগামীর বাংলাদেশে আর না ঘটে সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু তারা তারা বলছেন আমরা একজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই সাতিলা আপনার মাধ্যমে একটু একটু জানাবেন নতুন বছর উপলক্ষে কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা নতুন বছর সবকিছু নতুন করে শুরু করার ইচ্ছা আছে আর নতুন বছরে চাই আরো নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে জীবনটাকে আরো সুন্দর করে দেখতে নিজের চিন্তাধারা গুলোকে আরো সুন্দর করতে এই আপনি যেমন শুনছিলেন সাথে আসলেই নতুন বছর উপলক্ষে সবারই নতুন নতুন পরিকল্পনা থাকে পুরনো বছর যে দুঃখ জরা গ্লানি আমরা অপ্রাপ্তির কথাও বলছি সবকিছু দূর হয়ে আগামী বছর যাতে প্রাপ্তির আনন্দে ভরে ওঠে সেই ধরনের প্রত্যাশার কথা তারা বলছেন সাথেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার ফয়সাল মোর্শেদ সবার সংবাদ আরও থাকছে সৌদি আরবের রিয়াদে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আট বাংলাদেশি নিহত দগ্ধ আরও আটজন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাঙালির প্রাণীর উৎসব বাংলা নববর্ষকে ধর্মীয় আবরণের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিল বিএনপি কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি বাংলাদেশ আর যেন কখনো অশুভ কোনো শক্তির ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা এ সময় উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আমি বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ নববর্ষ এখন বাংলাদেশের সব ধরনের মানুষ কিন্তু এই উৎসবটা উদযাপন করে এমনকি প্রবাসে যারা তারাও উদযাপন করে এমনকি আমাদের একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত যদি যান সেখানেও কিন্তু এই উৎসব উদযাপন হচ্ছে কারণ এখানে সকলে খুব মন খুলে একাত্ম হয়ে উদযাপন করতে পারে বিএনপি আমাদেরকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করতে তো দেবেই না এমনকি এই যে নতুন শতাব্দীতে আমরা যে পদার্পণ করতে যাচ্ছি সেটাও আমাদের উদযাপন করতে দেবে না তারা ব্যাপকভাবে বাধা দিল বাংলা নববর্ষ উদযাপনটাকে তার একটা ধর্মীয় আবরণ দেবার চেষ্টা করল তার জন্য আমাদের দেশে কখনো ওই ধরনের অশুভ শক্তি না আসে যারা আমাদের ঐতিহ্যের উপর আঘাত করবে ভাষার উপরে আঘাত করবে সংস্কৃতির উপরে আঘাত করবে এই ধরনের অশুভ শক্তি যেন আর কোনোদিন বাংলাদেশের ক্ষমতায় না আসতে পারে সেই জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশে আমরা উন্নীত হয়েছি আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা এগিয়ে যাব বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে সকল অপশক্তি ও অশুভ চেতনাকে পরাজিত করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি পয়লা বৈশাখ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে দুর্যোগের বিরুদ্ধে বাঙালির শক্তির উৎস সাহসের উৎস অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আমরা আজ 
যে নবশক্তির শুভ শক্তির উত্থান দেখছি আজকে তারুণ্যের যে জাগ্রত তরুণ বিবেকবান তরুণ আজকে তরুণ সমাজ যেভাবে বৈশাখী চেতনা জেগে উঠছে আমাদের বিশ্বাস এই তারুণ্যের হাতিয়ার আগামী দিনে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে আবারও পরাজিত করার সময় বর্ষবরণের অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে জোরদার করা হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পহেলা বৈশাখে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য রাজধানীতে দশ সহস্রাধিক পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি মাঠে রয়েছেন বিপুল সংখ্যক র্যাব সহ নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা দর্শনার্থীদের বিভিন্ন সড়কে তল্লাশি করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া বাড়তি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার এদিকে মঙ্গল শোভাযাত্রার অংশ অংশ নিয়ে কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন কোন ধরনের হুমকি নেই তবুও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা যেটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে সেটির ব্যাপারে সেটার পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম সেটি এখনো চলমান রয়েছে এবং আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছি এবং এই ক্ষেত্রে আপনাদের সহ সকলের যে সহযোগিতা সেটি আমরা কামনা করছি আপনারা করছেন তবু নগরবাসীর কাছে আমরা সহযোগিতা কামনা করছি যে যাতে এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে উৎসবের মাধ্যমেই শেষ হয় কোনো সুনির্দিষ্ট হুমকি নেই তবু আমরা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সেটি আমরা নিশ্চিত করছি সতেরো বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো সাক্ষ্য গ্রহণই শেষ হয়নি রমনা বটমূলে বোমা হামলার ঘটনায় দায়ের করা বিস্ফোরক মামলাটির রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা জানান আদালত ও বিচারক সংকটের কারণে মামলা দীর্ঘ দিন চলতে থাকে ফলে সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যায় না একই ঘটনায় নিম্ন আদালতে দায়ের করা হত্যা মামলার রায় হলেও দীর্ঘ দিন ডেথ রেফারেন্স শুনানি না হয় সাজা কার্যকর করা যাচ্ছে না সাজাপ্রাপ্তদের এদিকে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়নি টিএসসি এলাকায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে যৌন হয়রানির মামলার বিস্তারিত হাবিবুল ইসলাম হাবিবের রিপোর্টে দুহাজার এক সালের পহেলা বৈশাখ ভোরে রমনা বটমূলে চলছিল ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আনন্দ ঘন সেই পরিবেশ মুহূর্তেই যেন ম্লান হয়ে যায় দুটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান সাত ব্যক্তি ও আহত হন অন্তত পঁচিশ জন পরে আহতদের মধ্যে আরও তিনজন মারা যান এ ঘটনায় স্বামী হারানো পুতুল রানী এখনো ভুলতে পারেননি সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা जबज्जीवन कारदंड देस्फोरक आईने मामल में चुराशी जन सर मध्य मात्र पचिस जन सकना बर्षवरण अनुष्ठने नारी शिलता हानिर आलोचित मामलाटर तीन बचर पेड़ गो सहण शुरू हो राष्ट्रपक्ष आईनजीवी সম্প্রতি সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেছেন বাংলা নতুন বর্ষবরণে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ঢল নেমেছে পর্যটকদের সকাল থেকেই নানা বয়সের মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে সৈকতের সবকটি পয়েন্ট আর তাদের আনন্দ উদযাপনে হোটেল মোটেলগুলোতে চলছে ভিন্ন মাত্রার আয়োজন পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে ট্যুরিস্ট পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল 
বাংলা নববর্ষকে উপলক্ষ করে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের ঢল নেমেছে হাজারো পর্যটকের সকাল থেকে সৈকতের সব পয়েন্ট যেন পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় প্রিয়জনের সাথে আনন্দ আর হইহুল্লুড়ে কাটছে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত এ যেন সব বয়সের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে পুরো সাগরতি বিশাল সমুদ্রে নিজেদেরকে নতুন বছরটা দেওয়ার জন্য চলে আসছি আমরা ভাবলাম যে একটু সময় বেশি আছে বন্ধ আছে কক্সবাজারে ঘুরে আসি কোটাই তাদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ আমাদের পোশাকদারি পুলিশ নিয়োজিত আছে প্রত্যেকটা সৈকতের প্রত্যেকটা পয়েন্টে পাশাপাশি পুরো হোটেল মোটেল জোন এলাকা এবং তার আশেপাশের এলাকাতে আমাদের টহল কার্যক্রম রয়েছে এবং বিচ এলাকায় আমাদের বিচ বাইক টহলের পাশাপাশি এ প্রশাসন থেকেও ভ্রাম্যমাণ আদালত রয়েছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ছাড়াও দশটি পর্যটন স্পটে চলছে নানা ধরনের আয়োজন আর এসব আয়োজনে মুগ্ধ পর্যটকরাও সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে একটি ভবনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে আট বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন দগ্ধ হয়েছেন আরও আটজন নিহত সবার পরিচয় নিশ্চিত করেছে দূতাবাস স্থানীয় সময় শুক্রবার এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সৌদি আরব প্রতিনিধি আরিফুর রহমানের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শুক্রবার সকালে হঠাৎ করে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে রিয়াদের দাখিল মাদুদ এলাকার ওই ভবনটিতে এতে ঘটনাস্থলেই ছয় বাংলাদেশি নিহত হন হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয় আরজন মারা গেছে আর ছয়জন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে আর কেউ বাইরে তো পারে নাই আরজন ভিতরে আরজন আছে আরজন একটা লোক সুস্থ বাড়ি আর সাতজন 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 মারা গেছে আর তিনজন আহত আছে যতগুলো লোক মারা গেছে এখানের মধ্যে আপনার সাত থেকে আট জনের আকামা নাই এবং কি ওরা আকামা নাই এবং কি আপনার স্যালারিও নাই আমাদের বেতন দেয় এবং যারা যে লোকগুলো মারা গেছে ওরা দেশ থেকে আয়না খানা খাইছে এখানে দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানান নিহত প্রত্যেকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ ইকবাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহাম্মদ সেলিম নরসিন্দির হিমেল মজিদ খান ও রবিন আহমেদ সিলেটের জুবায়ের মানিকগঞ্জের রাকিব হোসেন এবং নারায়ণগঞ্জের রুবেল যেন ঠিক মতো দেশে যায় আমাদের এই এই এ বিষয়ে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব জানান মরদেহ দেশে পাঠাতে এবং আহতদের চিকিৎসায় সব রকম ব্যবস্থা নিবে দূতাবাস এদিকে ভবনটিতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি মানুষ বাস করতেন তাই নিহতের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তাদের সহকর্মীরা রুমের থেকে বাড়িতে কোনো দিকে 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 যাইবার রাস্তা নাই তখন ওই দূরে যে টয়লেটের ভিতরে ঢুকছে ওখানে ঢুকে পানি টিনি দিয়ে তারা কোনো মতে অনুষ্ঠানে চোদ্দশো পঁচিশ বঙ্গাব্দ বরণ মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের ফল অসাম্প্রদায়িক বাংলা গড়ার প্রত্যয় মঙ্গল কামনা করে আমার দেশের দশের আমাদের সবার সারাটা বছর যেন আমরা এইভাবে সুন্দর মিলেমিশে এক হয়ে থাকতে পারি অশুভ কোনো শক্তি যেন আর কখনোই ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর গণভবনে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় পহেলা বৈশাখে রাজধানী জুড়ে নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কঠোর নজরদারি স্বাগত জানাল নগরবাসী সতের বছর পেরিয়ে গেলেও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়নি রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার আদালত ও বিচারক সংকটে দীর্ঘ সূত্রতার কারণ বলছেন আইনজীবীরা এবং সিরীয় সরকারের কথিত রাসায়নিক অস্ত্রাগারে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের একযোগে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিরোধের দাবি দামেস্কের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন
ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়